আজকে আপনাদের একটা লাইভ প্রজেক্ট দেখাবো আমার মনে হয়েছে যে এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা দরকার এখানে আমরা যখন লিঙ্কড ইন ফিল্টারিং করি এখানে কিছু কাজ আছে যা হয়তো আপনাদের পরবর্তীতে কাজে সহায়ক হবে তো এই কাজটি আমাকে গত দু তিন দিন আগে ক্লায়েন্ট হায়ার করেছিল এবং আমি কমপ্লিট করেছি আমার কমপ্লিট করতে দু থেকে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে ক্লায়েন্ট বাজেট ছিল পঁচাত্তর ডলার আমি হায়ার আমি বিট করেছিলাম একশো ডলারে এবং ক্লায়েন্ট আমাকে আর কি একশো ডলারে হায়ার করে একটু কমপ্লিকেটেড ছিল একটু তো ডাটা নিয়ে কাজ ছিল এই জন্য ক্লায়েন্ট বাজেটের বাইরে গিয়েও আমাকে হায়ার করেছে অথবা আমার পর আস্তা ছিল তার যে কাজটা ছিল এরকম যে তার জব রিকোয়ারমেন্ট ছিল আই উড নিড হেল্প উইথ এক্সপোর্টিং ডাটা অন লিঙ্কড ইন প্রোফাইল বেজ অন সার্টেন ক্রাইটেরি সার্চ ক্রাইটেরিয়া ভাই লিঙ্কড ইন সেলস নেভিগেটর অর লিঙ্কড ইন রিকুয়েটার ক্লায়েন্ট বলছে যে সেলস নেভিগেটর অর লিঙ্কড ইন রিকুয়েটারে কিছু বেস কিছু ডাটা সার্চ বেস কিছু ডাটা তার এক্সপোর্ট করতে হবে এবং যেখানে সে বলেছে এরকম যে তার যে একটা ফিল্টার করবে সার্চিং ক্রাইটেরিয়া দেবে সেখানে প্রায় এগারো হাজারের উপর প্রোফাইল প্রোফাইল থাকবে এবং যেখান থেকে একটা সিটে সে সকল ডাটাগুলো চাচ্ছে যেখানে নাম লিঙ্কড ইন প্রোফাইল কোম্পানি টাইটেল লোকেশন এই ডাটাগুলো চাচ্ছে অবশ্যই এখানে ইমেল না ইমেল ছাড়া তো সেখানে আমি পঁচাত্তর ডলারে আর কি একশো ডলারে আমি বিট করি এবং ক্লায়েন্ট ফাইনালি আমাকে হায়ার করে জাস্ট গতকালকে আমি কাজটা কমপ্লিট করে ক্লায়েন্টকে জমা দিয়েছি এবং ক্লায়েন্ট অনেক হ্যাপি হয়েছে আমার কাজটি পেয়ে তো আমি এই কাজে যে ক্লায়েন্টের যে সার্চিং ক্রাইটেরিয়া ছিল এটা আসলে কীভাবে সেট করা যায় দেন আমি কীভাবে কাজ করেছিলাম এটা আর কি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ভিডিওটা খুব বেশি বড় হবে না কিন্তু এটা একটু দেখবেন যারা লিঙ্কড ইন বেজ এই ধরনের কাজ করবেন তাদের আশা করছে এটা খুব কাজে দিবে যেমন এখানে তার কিছু সার্চিং মানে ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে জব টাইটেল ছিল যেমন ভ্যাট ম্যানেজার এখানে ভ্যাট অ্যানালাইজড এখানে জব টাইটেলে ক্লায়েন্টের ছিল এরকম ভ্যাট ম্যানেজার ভ্যাট অ্যানালাইজড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আবার হেড অফ ট্যাক্স হেড অফ ভ্যাট আবার যে জন্য এই ভিডিওটা মেক করি মানে মেক করছি সেটার মূল কারণ হচ্ছে এখানে কিছু সে কোম্পানির লিস্ট দিয়েছে প্রায় বাইশটার মতো কোম্পানি ছিল হ্যাঁ টোয়েন্টি টু যেখানে বলা হয়েছিল যে এই কারেন্ট কোম্পানি এক্সক্লুড করতে হবে যে এই কোম্পানিগুলো যেন সার্চ রেজাল্ট থেকে এক্সক্লুড করা হয় বাদ দেওয়া হয় আবার এখানে আরেকটা ব্যাপার ছিল তার রিজন হিসেবে ছিল ই এম ই এ এই এই এরিয়া এরিয়াতে ই এম ইএ হচ্ছে ইউরোপ মিডল ইস্ট অ্যান্ড হচ্ছে আফ্রিকা অনেকে হয়তো আমরা জানি না সো একটু আমরা একটু মনে রাখবো বা গুগলে সার্চ দিলে এটা চলে আসবে যে ই এম ইএ থেকে আসলে এই টাইটেলের এই কোম্পানি বাদ দিয়ে অন্য যে পার্সেন্টগুলো কন্ট্রাক্টগুলো থাকবে সেগুলো নেবে আর তার ডাটা লাগবে ফুল নেম লিঙ্কড ইন ইউআরএল কোম্পানি টাইটেল লোকেশন এই ডাটাগুলো তার দরকার তাহলে এই আলোকে আমি কিভাবে আমরা এক্সেল শিটটাকে রেডি করি সার্চিংয়ের জন্য রেডি করি সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদের তো অবশ্যই আমাদের লিঙ্কড ইন সেলস নেভিগেটর লাগবে আর আমরা যারা লিড জেনারেশন কাজ করছি বা শিখছি আপনারা চেষ্টা করবেন ফ্রি লিঙ্কড ইন ইউজ না করে সেলস নেভিগেটর ইউজ করবেন কারণ এখন সেলস নেভিগেটর ইউজ করাটা খুবই সহজ এটা আমাদের আশীর্বাদই বলবো মাত্র একশো টাকা বা আশি টাকা হলেই আর কি সেলস নেভিগেটর এক মাসের জন্য ইউজ করা যায় যা আশি ডলারের সমতুল্য তো আসলে যেহেতু অল্পতে পাচ্ছেন আপনারা প্রিমিয়ামটা দিয়েই কাজ করবেন তা আমি আর দেখাচ্ছি না যে আর আসলে কিভাবে আমরা ইন ডিটেলে যাব তা যাচ্ছি না আপনারা জানেন নাহলে আমার আগের ভিডিওটা দেখে নেবেন যে আমরা এখান থেকে সেলস নেভিগেটর থেকে আমরা লিড সার্চিংয়ে যাব গিয়ে আমাদের যে জিওগ্রাফিক এরিয়া ছিল এই ইএমইএ আমরা দিই এটা জিওগ্রাফিক এরিয়া হচ্ছে ইএমইএ ইউরোপ মিডল ইস্ট অ্যান্ড আফ্রিকা এখানে আমরা কিন্তু দুশো দুশো পঁচিশ মিলিয়ন রেজাল্ট পাচ্ছি তো দেন আমাদের যে টাইটেলগুলো ছিল টাইটেল হচ্ছে ভ্যাট ম্যানেজার আমরা টাইটেল যাই টাইটেল ভ্যাট ম্যানেজার আসলে ভ্যাট ম্যানেজারের কোনো রেজাল্ট ছিল না যদিও ক্লায়েন্টের সাথে পরে আমি কথা বলেছি তো আসলে ভ্যাট ম্যানেজারে না ভ্যাট ট্যাক্স একই অনেকটা তো ট্যাক্স অ্যানালাইজড বা ট্যাক্স ম্যানেজার এখানে ছিল আমি সেই ডাটাগুলো নিয়েছিলাম এই যে ভ্যাট ভ্যাট অ্যানালাইজ দিলাম ট্যাক্স অ্যানালাইজ চলে আসছে আচ্ছা আমি আগে টাইটেলগুলো সেট করে নিই তারপর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ম্যানেজার আসছে যদিও ক্লায়েন্ট ইন্ডিকেট করেছে যে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স তো আমি এখানে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ম্যানেজার পেয়েছি একটা রেজাল্ট সো আমি একটা নিয়ে নিলাম এখানে হেড অফ ট্যাক্স 
এখানে হেড অফ ট্যাক্স আমি দিয়ে দিলাম আবার এখানে ছিল হেড অফ ভ্যাট হেড অফ ভ্যাট এখানে হেড অফ ভ্যাটের কোনো রেজাল্ট নাই সো আসলে এই তিনটাতেই রেজাল্ট আসবে এবং এই তিনটা টাইটেল এখানে জিওগ্রাফি ইডিয়া হচ্ছে এই যে দেখেন ইএমই এ মানে ইউরোপ মিডিল ইস্ট অ্যান্ড আফ্রিকা এখানে বারো হাজার রেজাল্ট চলে আসছে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে জন্য আসলে ভিডিওটা মেক করা যে এখানে কিছু কোম্পানিকে এক্সক্লুড করতে বলা হয়েছে এই কোম্পানিকে এক্সক্লুড করার জন্য আমাদেরকে ওয়ান বাই ওয়ান কোম্পানি এখানে দিতে হবে এই যে কোম্পানি কারেন্ট কোম্পানি দিতে হবে এখানে কারেন্ট কোম্পানিকে রিকন করবে এটাকে আমরা এখানে সেভ করে নিতে হবে তাহলে কি হলো যে এখানে ইনক্লুডেড কোম্পানি আসছে দেখেন আমি আরেকটা দেই সোভস এখানে খুব মজার একটা ব্যাপার আছে দেখেন আমরা যখন সার্চ রেজাল্ট পাচ্ছি এই লোকেশনের এই টাইটেলের এই কোম্পানি মানে ইনক্লুডেড মানে এখন যে রেজাল্ট যে এই কোম্পানি কিন্তু এই কোম্পানিকে বাদ দিতে হবে তো সো এখানে ইনক্লুডেড দেখেন কোম্পানিতে আমরা যদি কারসার নিয়ে যাই একটু খেয়াল করেন কারসার নিয়ে যাই এখানে একটা ক্রোচ চিহ্ন আসছে এই ক্রোচ না ক্রোচ দিলে কোম্পানি আউট হয়ে যাবে আর এই ক্রোচ যেটা গোলের সঙ্গে যেটা কোশনের মতো ক্রোচ এখানে দিলে এই কোম্পানিটা দেখেন এখান থেকে এক্সক্লুড হয়ে যাবে যে এক্সক্লুড ক্লিক দেওয়ার পরে একটু চলে গেছিল আমি এটা আবার একটু ম্যানেজ করি এখানে ক্লিক দিলাম দেখেন এটা এক্সক্লুড হয়ে গেল এক্সক্লুডেড একটু খেল করতে হবে একইভাবে যদি কোনো লোকেশন বা টাইটেল বাদ দিতাম দেখেন এই আইকনটা কিন্তু আছে আমরা হয়তো অনেকে জানি না এই যে এখানে আইকনটা আছে এই কোম্পানির ধরনের আইকনটাকে আমি ক্লিক করলাম মানে এই টাইটেলটা আমার এখানে এক্সক্লুড হয়ে গেল আবার যদি আমি এখানে প্লাস করি প্লাসে তাহলে আবার এটা ইনক্লুড হয়ে গেল এই এক্সক্লুড এবং ইনক্লুডের খেলাটা আসলে এখানে কাজ করছে তো একইভাবে আমাদের আরও কোম্পানি যেগুলো আছে কোম্পানিটা আমরা এখানে এক্সক্লুড করে দিলাম ট্যাক্সটু এভাবে ওয়ান বাই ওয়ান যতগুলো কোম্পানি আছে এই কোম্পানিগুলো আমাদের এখান থেকে এক্সক্লুড করে দিতে হবে তাহলে এই কোম্পানি বাদ দিয়ে অন্য সার্চ রেজাল্টগুলো আমাদের কাছে চলে আসবে এই কোম্পানির এমপ্লয়ি বাদ দিয়ে অন্য কোম্পানিগুলো আসবে দেখেন এক্সক্লুডেড লেখা আছে আমি আচ্ছা আমি ধরেই নিলাম যে আমাদের একটা হয়ে গেছে যে আপনারা আসলে এইভাবে পারবেন আমি প্রচেষ্টা শুধু দেখালাম এখন আরেকটা প্রবলেম হইল যেখানে টোটাল সার্চ রেজাল্ট আসছে বারো হাজার প্লাস এখন বারো হাজার রেজাল্ট আমরা কিন্তু একবারে নিতে পারি না এখানে আপনারা জানেন যে আমরা সর্বোচ্চ একশো টাকা সার্চ রেজাল্ট পাই একশোর মধ্যে প্রতি পেজে পঁচিশ হলে দুই হাজার পাঁচশোর মধ্যে আমরা রেজাল্ট এখান থেকে নিতে পারি দুই হাজার পাঁচশো তো দুই হাজার পাঁচশো যদি নেই আমরা পরের ডাটা নিতে পারবো না তো এই জন্য এই সার্সিংটাকে আমরা ন্যারো করার জন্য এই ইএমই এ রিজনে প্রতি আমরা কান্ট্রি বাই কান্ট্রি আমরা সার্চ করেছি যেমন ইএমই এ কান্ট্রি লিস্ট লেগে আমি যখন সার্চ দিচ্ছি তাহলে কিন্তু এই এরিয়াতে কোন কোন কান্ট্রি আছে সেই লিস্ট আমি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি দেখেন সার্চ দিলে কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন এই যে ইএমই এ কান্ট্রি লিস্ট এই যে এখন এই কোম্পানি এই কান্ট্রি থেকে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান কান্ট্রি যদি ফিল্টারিং করি যে আমরা আমাদের টার্গেটেড কিছু কম আমরা যদি কিছু অল্প অল্প করে কিছু কান্ট্রি এখানে দিয়ে দিই তাহলে অল্প অল্প করে আমাদের সার্চ রেজাল্ট আসবে যেমন আলবিনিয়ে দিলাম আলবিনিতে উনিশটা এসছে আলজেরিয়ে দিলাম দেখেন আলজেরিয়াতে আসছে আরও কয়টা আসবে আরও চব্বিশটা আসছে আবার আচ্ছা আমি বিল দিয়ে গেলাম আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে আমরা এভাবে ওয়ান বাই ওয়ান সিরিয়ালি আর কি আমরা ওদের দিতে হবে কোনো কোম্পানি বাদ দেওয়া যাবে না তাহলে ক্লায়েন্ট আর কি খেপে যাবে আচ্ছা এই যে আমাদের এই যে কোম্পানিগুলোর লিস্ট আমি কান্ট্রি বাই কান্ট্রি যখন যাব দেখুন তিনশো চারশো বা পাঁচশো এইভাবে যখন রেজাল্ট আসবে তখন আমরা কিন্তু মানে সর্বোচ্চ দুই হাজার পাঁচশো পর্যন্ত রেজাল্ট নিতে পারি আমি বেসিক্যালি আসলে এক হাজার বা দেড় হাজার রেজাল্ট আসার পরে আমি এটাকে স্ক্যাপ করেছিলাম যদিও আমি স্ক্যাপ আপনাদের এখন দেখাবো না ওটা হয়তো পরে কোনো সময় দেখাবো 
এই যে সার্চ রেজাল্ট যে আসছে এই সার্চ রেজাল্ট অনুযায়ী আমরা যে কোম্পানির ডাটাগুলো নেব এই কোম্পানির ডাটাগুলো আমি দেখাচ্ছি দেখেন এখান থেকে আমরা রাইট ক্লিক করলাম যদি আমরা নিতে চাই ডাটাগুলো বা এক্সেল কীভাবে হবে আমি সেটা দেখাচ্ছি যে এখানে এই সার্চ রেজাল্ট থেকে ধরেন এখানে তিনশো একুশ বা আমি সর্বোচ্চ পঁচিশশো বা এক হাজার দুই হাজার যে রেজাল্ট আসুক সেই ডাটাগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান নিতাম ম্যানুয়ালি নিতাম যে যা আসলে এগারো হাজার নিতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে যেটা কখনো এত ডাটা ম্যানুয়ালি নেওয়া সম্ভব না সম্ভব কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ কিন্তু আমাদের যেহেতু সুযোগ আছে বিভিন্ন স্ক্যাপিং টুলস ইউজ করা সেটা আমরা করব এই যে ডাটা আসছে আমরা যদি এক্সেল শিট সাজাই একটা সাজাই দেখি এখানে যদিও আমি এখানে স্ক্যাপিং করার পরে দেখেন প্রায় আট হাজারের মতো রেজাল্ট পেয়েছিলাম আট হাজার নয়শো দশ রেজাল্ট যা এই আট হাজার একশো নয়শো দশটা রেজাল্ট নিতে আমার সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা লাগছে তার মানে আমি এক হাজার এক হাজার করে পাঁচ সাত আট হাজার আটবার মানে পাঁচ সাতবার এই হয়ে গেছে প্রতি এক হাজার স্ক্যাপ করতে দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগে যাই হোক আমি এই এই অনুযায়ী যদি ডাটা সাজাতে চাই দেখেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এই যে যে সার্চ রেজাল্ট আসছে মানে মেনুয়ালি কাজে যে একটা প্যারা বা সময় সাপেক্ষ সেটা আর কি ব্যাপার কিন্তু মেনুয়ালি করব না কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে আসলে এইভাবে মেনুয়ালি কাজটা হয় টাইটেলটা আসছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কোম্পানিটা আসছে এই যে এখানে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইউআই ইউআই আর লিঙ্কড ইন প্রোফাইল যেটা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আমরা যেখানে গিয়ে এই পার্সনের আমরা প্রোফাইল পাচ্ছি সারি অ্যাড্রেস বা থেকে ইউআরএল গিয়ে আমরা এখানে ইউআরএল দেব আর লোকেশন লোকেশন আছে এই যে এটা অ্যান্ড্রাপ এরিয়া এটা সমস্ত বিলজনের একটা সিটি যা আমরা পাচ্ছি সেটাই দিয়ে দেবো ওকে এখন আরেকটা ব্যাপার আমরা যে এখানে লিঙ্কড ইন ইউআরএলটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু সেলস নেভিগেটর ইউআরএল এখন ক্লায়েন্টের যদি সেলস নেভিগেটর না থাকে বা যাকে দিয়ে এই কাজগুলো কাজ করাবে না থাকে যদি সেলস নেভিগেটর তাহলে কিন্তু এটা ইউআরএল কিন্তু ভিউ করবে না সো আমরা যদি তাকে এই সেলস নেভিগেটর ইউআরএল দিই এটা কিন্তু ওয়ার্কেবল হবে না তা আমাদের করতে হবে কি এই ইউআরএল এর একটু কাজ করে দিতে হবে যদিও স্ক্যাপিং টুলস এটা হয়ে যায় এই ইউআরএল এ সেলস এবং পিপল এই জায়গাটাকে আমাদের ইন রিপ্লেস করতে হবে যে কোনো যে কোনো আমরা যদি সেলস নেভিগেটর ইউআরএল এ এই সেলস এবং পিপল মাঝখানে ইন করে দেই তাহলে এটা কিন্তু জেনারেল প্রোফাইলে চলে আসবে এবং শেষের যে একটা পার্টে এখানে কমা থাকে কমা নেম সার্চ এটাকে আমাদের এখান থেকে রিমুভ করে দিতে হবে হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই প্রোফাইলটা নিয়ে যদি আমরা এখন সার্চ দিই তাহলে কিন্তু ওই ব্যক্তি প্রোফাইলে চলে আসবে যাকে একটা লিঙ্ক ইয়ে করা ছিল আমরা এই লিঙ্কটাকে কপি করি করে দেখেন নতুনটা বেজাই দেখেন এই যে এটাকে রিপ্লেস করে একবার তার জেনারেল ইউআর ইউআরএলে চলে আসছে প্রোফাইল ইউআরএল আসছে সো আমরা যদি এই শিটে এইভাবেই করে দিই তাহলে আমাদের কিন্তু কাজ আসলে হয়ে যাবে এটা তো এই এই আলোকেই আমরা আমার স্ক্যাপিং করার পরে এই ডাটাটা এখানে আসছিল আমি ক্লায়েন্টে দেখেন এখানে যখন ইউআরএলটা এখানে কাজ করা আছে দেখেন প্রতিটা ইন দেওয়া আছে এবং কোডটা দেওয়া আছে সো এখানে যে কোনো প্রোফাইলেই যদি যাওয়া হয় যে কোনো প্রোফাইলেই গেলে আর কি তার জেনারেল প্রোফাইলে চলে আসবে সো এটা আসলে প্রসেস তো আমার আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে এই যে বিভিন্ন কোম্পানি বা লোকেশনকে এক্সক্লুড বা ইনক্লুড করে কীভাবে সার্চ দিতে হয় এইটা আপনাদেরকে একটু বোঝানো এটা আর কি আর পরবর্তীতে কোনো একটা ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদের এই স্ক্যাপিং করে কীভাবে ডাটাগুলো নেওয়া যায় যদিও আমি আসলে মানে অ্যাভেলেবল বাজারে অ্যাভেলেবল এরকম স্ক্যাপিং টুলস ইউজ করি না আমার কাছে একটা কাস্টম একটা কাজ স্ক্যাপিং টুলস আছে যেটাতে আমি আসলে এই ডাটাগুলো স্ক্যাপ করি যাই হোক আমি যদি সময় সুযোগ হয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বা শেয়ার করার চেষ্টা করব আমি চেষ্টা করব আপনাদের জন্য এরকম কাস্টম কিছু টুলস নিয়ে আসার আসলে বেসিক্যালি এই সেলস নেভিগেটর বা লিঙ্কড থেকে বিভিন্ন বাজারে অ্যাভেলেবল টুলস বা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে যখন আমরা স্ক্যাপিং করি তখন কিন্তু আসলে প্রোফাইল সাসপেন্ড হয়ে যায় বা সমস্যা অনেক সমস্যা দেখা দেয় আর এখন কিন্তু লিঙ্কড ইন আসলে স্ক্যাপিংকে টোটালি তারা অটোমেশনকে তারা আসলে খুব স্ট্রিক্টলি দেখছে সো এমনভাবে আসলে এই টুলসগুলো এখন হওয়া উচিত যাতে এই অটোমেশন না হয় অন্তত এই রুলস ভায়োলেশনের মধ্যে আমরা না পড়ি তো এরকম সলিউশন আছে আমি চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য এরকম এই প্রসেসগুলো কারো ইজিয়ার করে দেওয়ার তো ঠিক আছে পরবর্তীতে কোনো একটা ভিডিওতে আমি সেই প্রসেসটা আপনাদের দেখাবো ধন্যবাদ সবাইকে